വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പകൽ സമയത്തിന്റെ നിർവചനം തിരുത്തി എഴുതിയാൽ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ ഗൂഢശ്രമം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് രാത്രി പത്ത് വരെ അനുമതി നീട്ടി നൽകാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മെമ്മോ നൽകി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഈ ആവശ്യം നിഷേധിച്ചിരിക്കെയാണ് നിയമാനുസൃതം പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് മെമ്മോ നൽകിയത് കരിപ്പോഡർ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനമായ എറണാകുളം അയിരൂരിലെ ഗ്രീൻവാലി കോണ്ടിമെന്റ്സിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടി നൽകിയില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ത്രിദീപ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള നടപടി ചട്ടങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും രാത്രി സമയം എന്നത് രാത്രി പത്ത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയാണെന്ന് ചെയർമാൻ കെ സജീവൻ നൽകിയ മെമ്മോയിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ബോർഡിന്റെ സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരമാണ് നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തി സമയമെന്നാണ് ത്രിദീപ് കുമാറിന്റെ മറുപടി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഈ സ്ഥാപനയുടമ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നവരെ അടക്കം കേട്ട ശേഷം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സമയക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ ഇടപെട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വഴിവിട്ട ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള നീക്കം നിരവധി പേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും ഇത് വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ പകൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോറികൾ ക്രഷറുകൾ മറ്റ് ശബ്ദവും പൊടിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പകൽ സമയം ആറ് മുതൽ ആറ് വരെ എന്നുള്ള പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് പത്ത് മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അത് കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇത്രയും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിക്കും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സ്വൈര്യജീവിതത്തിനും വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലടക്കം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ത്രിദീപ് കുമാർ പറയുന്നു വ്യവസായ മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് രാത്രി സമയം പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത് അടുത്തു തന്നെ വിരമിക്കേണ്ട ചെയർമാന്റെ ലക്ഷ്യം അഴിമതിയാണെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണിത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രദീപ് സിംഗ് റമൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ത്രദീപ് കുമാർ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ ത്രദീപ് കുമാർ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനവാസ മേഖലകളേറെയുള്ള ജനസാന്ദ്രതയേറെയുള്ള കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദവും പൊടിയുമൊക്കെയുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജനവാസ മേഖലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യജീവിതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പകൽ സമയത്തിന്റെ നിർവചനം മാറ്റാനുള്ള നീക്കം അതിന് പിന്നിൽ എന്ത് ഗൂഢ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് തിരിച്ചു വരാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പ്രദീപ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും ഉടൻ വിരമിക്കാൻ പോകുന്ന ചെയർമാന്റെ ചില ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പറയുന്നു എന്താണ് ത്രിദീവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷങ്ങളായി ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ സജീവൻ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിരമിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പുതിയ ചെയർമാനെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുതന്നെ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച സമയപരിധി പോലും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും തുടർന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ സജീവൻ അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വലിയ ദൂരവ്യാപകമായ പല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പകൽ സമയം എന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് അതിനുശേഷം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല രാത്രി പത്ത് വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കൃഷികൾക്കും മറ്റു യൂണിറ്റുകൾക്കും എല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിൽ സമയം അനുവദിക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമാണ് ദീപ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ മെമ്മയുടെ മറുപടിയിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ എറണാകുളത്തെ ഭീംവഴി കോട്ടിമെന്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് സമീപിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോർഡ് ഉചിതമായ നടപടി എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും തുടർന്ന് ബോർഡിന് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ സുധീർ ബാബു ഇരുകൂട്ടരെയും വിളിച്ച് കേട്ട ശേഷം അതായത് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നിരവധി പരാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുകൂട്ടരെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്തത് തന്നെയുമല്ല നാളിതുവരെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ
രഞ്ജിത്ത് അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് കാരണം നിലവിൽ രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ പകൽ സമയവും വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ ആറ് വരെയാണ് രാത്രി സമയം എന്നതിന്റെ നിർവചനം അത്തരത്തിലാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉപയോഗിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി നേരിടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ബോർഡിനെ സമീപിക്കാനും ഇത്തരത്തിൽ അനുമതി നേടാനും സാധിക്കും ശരി പ്രദീപ് സി നെടുമനാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത വരുന്നത്